Hello everyone, welcome you again on our YouTube channel. Today we are going to discuss a new topic of unit number 6 which is called as organizational structure. Although this paper to commerce ka topic hai, but it is equally relevant for the management students also who are MBA net ki tiyari kar rahe hai, unke liye bhi jo humara unit number 6 hai, uske sabhi topics equally relevant hai. To aayye hum shuruat kar rahe hai topic ki. So pattern will be there, 10 questions will be there, but with the help of these MCQs, we will try to cover the entire topic. So this is the first part of organizational structure. So come to the very first question. The structure of an organization in which एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के जहां पर क्या होता है सेपरेशन होता है किसका उसकी ऑनरशिप का यानी जिन लोगों ने पैसा लगाया है और दूसरा कौन लोग है मैनेजमेंट यानी ऐसा एक बिजनेस का मॉडल ऐसा एक स्ट्रक्चर जहां पर ऑनर और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट हो आप ऑप्शन देखें सोल प्रोपराइटरशिप नहीं हो सकता सोल प्रोपराइटरशिप इज अ वन मैन शो एक ही बंदा डायरेक्टर है वही बंदा पियोन है तो ये नहीं हो सकता पार्टनरशिप के अंदर भी आप सेपरेट नहीं कर सकते सोसाइटी में नहीं कर सकते तो राइट right आंसर विल बी आर सी कंपनी कंपनी हम सब पढ़ते हैं खासकर कॉमर्स वाले बच्चे बेटर जानते हैं कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने शेयर होल्डर से ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या रहेगा सी गॉट इट ओके कम टू द नेक्स्ट सेकंड वन Quotes given है आपको statement one statement two देखें आप पहले मैं पढ़ता हूँ statement one one में क्या लिखा हुआ है साहब ये एक definition है organisation की हमें check करना है ठीक है या गलत है तो कहता an identifiable group of the people who are contributing their efforts towards the attainment of goals is called organisation बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं कि साहब ये कुछ लोगों का समूह है जो मिलकर कंपनी के गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं टू स्टेटमेंट इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस ऑर्गेनाइजेशंस रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन द गिवन एंडेवर बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह सकते हैं एक रिलेशनशिप है एक समूह है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो आई होप आप समझ गए होंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्वली गुड वैलिड आंसर विल बी द थ्री थर्ड चलिए थर्ड सिंपल क्वेश्चन जब मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बेसिकली हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल क्वेश्चन कम्स कि हम उन लोगों से समूह से काम कैसे लेते हैं तो अलग-अलग तरीके का स्ट्रक्चर ढांचा बना हुआ है जो कि सबसे पहले शुरुआत होती है यहां से उसको लेकर ये क्वेश्चन आता है व्हिच वन ऑफ द अमंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म सबसे पुराना सबसे पुराना जो स्ट्रक्चर है वो हमारे यहां पर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन मींस सपोज मैंने कहा ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है ठीक है जी इसके नीचे इसने जनरल मैनेजर रख लिया इसके नीचे ने एक मान लो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन इंचार्ज है इसके नीचे तीन लोग काम कर रहे हैं ये लाइन स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंटल लाइन भी हो सकती है ठीक है तो लाइन सिंपली एज इट्स नेम एक हरारकी के अंदर आपने ऑर्डर पास करने हैं ए टू बी बी टू सी सी टू डी चल रहा है सबसे पुराना जिसको हम स्केलर भी बोलते हैं मिलिट्री भी बोलते हैं ठीक है ओल्डेस्ट फॉर्मेट है ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलिए आगे चलते हैं लाइन के बाद अब लाइन में दिक्कत क्या आई जैसे मैंने कहा इट बेसिकली फ्लोस फ्रॉम ए लाइन एक लाइन के अंदर ही चलता है ये ए से लेके जेड तक तो अब एक ही पर्सन को ऑर्डर देने हैं नीचे अपनी हरारकी में तो हो सकता है वो इतना एक्सपर्ट ना हो तो उसके लिए एक नया कांसेप्ट आया उसको हम नाम देते हैं लाइन एंड स्टाफ ये है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर लाइन एंड स्टाफ लाइन एंड स्टाफ में क्या होगा सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया ये सब जीएम है जीएम के नीचे ये तीन अलग-अलग लाइन उसने बना रखी है काम करने की कोई भी हो सकता है वो अब यहां पर जो जनरल मैनेजर है वो अपने साथ दो लोगों को इन्वॉल्व करेगा लाइक आई सेड वन इज पीआरओ 
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उसने अपॉइंट कर लिया और यहां एक और कर लिया उसने अपने सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया ये दोनों क्या है दे आर द स्टाफ और स्टाफ क्या करता है ये एडवाइस तो यहां पर क्वेश्चन था कि स्टाफ का काम क्या है स्टाफ का काम है मैनेजमेंट को एडवाइस करना अब जनरल मैनेजर ने अपने सराउंडिंग दो लोगों को इन्वॉल्व किया पीआरओ को और सेक्रेटरी को उनका पर्पस क्या है वो जीएम को एडवाइस करेंगे आल दो दे कांट द टेक द डिसीजन एट देयर ऑन वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते वो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं एडवाइस कर सकते हैं अल्टीमेट अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग किसके पास रहेगी जीएम के पास रहेगी ठीक है साहब तो लाइन को थोड़ा और कामयाब करने के लिए बेटर बनाने के लिए जो सेकंड स्ट्रक्चर आया उसका नाम है लाइन एंड स्टाफ चलिए फिर हम बात करते हैं थ्योरीज की तो क्वेश्चन अगेन जो हमारे नेट में बहुत कॉमन आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन अजर्शन रीजनिंग वाले तो फर्स्ट पढ़ते हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन द यूज ऑफ अथॉरिटी ये क्या कहना चाह रहा है कि जी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन द ओल्डेस्ट फॉर्मेट कह सकते हो जहां पर बड़ा ही क्लोज सिस्टम होता है वो बाहर के इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते तो ये कह रहा है क्लासिकल थिंकर यानी ऐसा उसने क्यों बोला उसके पीछे रीजन है क्लासिकल थिंकर कंसिडर दैट क्या मानते हैं वो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम अगर ओपन सिस्टम ही होता तो ये बात क्यों होती तो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लासिकल अप्रोच है ना बेसिकली वो उसको क्लोज सिस्टम मानता है तो मैं ये कह सकता हूं ये ठीक बात है और ये गलत बात है क्यों कह रहा हूं देखो आप क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती हैं दे बिलीव वो क्या मानती हैं द यूज ऑफ द अथॉरिटी कि हमें तो अपनी अथॉरिटी को अपनी पावर को यूज करना है तभी कोऑर्डिनेशन होगा चाहे हम फियर यानी डरा धमका के पनिशमेंट से काम लें तो ये क्लासिकल अप्रोच की सोच है बट ये कह रहा है सब ओपन सिस्टम है ओपन नहीं होता इट्स ए क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को क्या मानते हैं क्लोज तो दिए गए ऑप्शन में कह सकता हूं ए इज करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट ए इज करेक्ट बट आर इज द रॉन्ग यानी रीजन जो दिया गया वो गलत दिया गया चलिए कम टू द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इनफॉर्मल अब आपको कुछ स्टेटमेंट मिलेंगी वो किसकी बात करेंगी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की पहले हम थोड़ा समझे एक होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर एक होता है इनफॉर्मल फॉर्मल होता है सब विच इज क्रिएटेड डेलीवरेटली इंटेंशनली आपने बनाया हुआ है इनफॉर्मल इज जस्ट ड्यू टू यूर रिलेशन ह्यूमन रिलेशन ठीक है मैं अपने ऑफिस में काम करता हूं मेरे ऑफिस में मुझे अब रिपोर्टिंग मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हमारे को प्रिंसिपल को करनी पड़ती है तो ये हमारा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है फाइन बट अगर वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मित्र हैं उनसे मैं शाम को मिलता हूं तो मेरा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि इनफॉर्मल के फीचर पूछे हैं यहां पर आपसे तो मैं वन बाय वन पढ़ता हूं पहली बात इट अराइज स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल ठीक बात है इनफॉर्मल के लिए हम डेलीबरेटली कोई प्री प्लान नहीं चलते ठीक है इट रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स बिल्कुल ठीक है सर इंडिविजुअल गोल भी होते हैं ग्रुप के गोल्स भी होते हैं इट टेंस टू बी परमानेंट नो इनफॉर्मल कभी भी स्टेबल नहीं होता ऐसा नहीं हो नहीं सकता बट ये परमानेंट नहीं है फॉर्मल इज ए परमानेंट फीचर इट टेंस टू बी स्मॉल ये स्मॉल होता है ताकि मैनेज हो पाए इनफॉर्मल ग्रुप इट्स बेसिक पर्पज इज टू इम्प्रूव द ह्यूमन रिलेशन बिल्कुल ठीक बात है हमारा मेन पर्पज क्या होता है ह्यूमन रिलेशन को इम्प्रूव करना और इसी में मैं एक और लेके आता हूँ सिक्स पॉइंट इज इट्स बेसिक पर्पज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर इनफॉर्मल ज्यादा सी केयर नहीं करता तो सिक्स पॉइंट आपका नहीं हो सकता थर्ड पॉइंट आपका नहीं हो सकता तो जो रिमेनिंग आपके पॉइंट बचते हैं वन टू दिस इज थर्ड नहीं है ना हाँ जी वन टू फोर फाइव यस वन टू फोर फाइव राइट आंसर इज द थर्ड वन सी तो ये बात हुई इनफॉर्मल की अब एक ऑथर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया गया ये ऑथर का नेम है टैलकेट पार्सन इसने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया फोर कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द फंक्शंस तो ये पूछ रहा है आपसे 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इन हि स्कीम उसकी पार्सन की स्कीम में जो चार उसने क्लासिफिकेशन किए थे फंक्शन के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के इनमें से कौन सा नहीं है नहीं है पूछे आपसे ध्यान रखना तो मैं आपको जो है पहले को बता दूं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वेरी फर्स्ट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है एज पर हिज स्कीम सेकेंड इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होता है साहब पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होता है और द लास्ट वन जो एक्चुअली उसने बोला था दैट वॉज इकोनॉमिक और इकोनॉमिक यहां मिसिंग है यहां पर क्या दे रखा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और वही हमारा राइट right आंसर होगा इसने क्या पूछा था नॉट तो हम ये कह सकते हैं साहब उनकी जो ऑथर की चार जो उसने क्लासिफिकेशन किए थे उनमें एक जो मिसिंग है उसका नाम था इकोनॉमिक और यहां उसने नाम डाल दिया कमर्शियल जो कि हमारा राइट right आंसर होगा तो राइट right आंसर विल बी द डी चलिए एक और स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे हमने बात की लाइन की हमने बात की लाइन एंड स्टाफ की नेक्स्ट वन कम्स फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प टू क्रिएट क्या होता है फंक्शनल फंक्शन के अंदर क्या होगा जैसे मैं एक सिंपल सा आपको डायग्राम बना के दू मान लो ये कंपनी का जीएम है कंपनी की जो वर्किंग है उसने फंक्शन के आधार पे क्लासिफाई कर दी कि साहब ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है साहब ये मेरा सेल है ये मेरा साहब अकाउंट्स है ये मेरा एच डिपार्टमेंट है अब इसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं वो एक अलग बात है वन टू यहाँ तीन लग दिए मैंने ठीक है यहाँ एक ही बंदा काम कर रहा है sort of. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन क्या है फंक्शन के आधार पे कि ये प्रोडक्शन फॉर फंक्शन करेंगे कौन ए और बी इनको नहीं पता सेल डिपार्टमेंट कैसे काम करता है सेल डिपार्टमेंट के नीचे दो लोग काम कर रहे हैं वन एंड टू दे डोंट नो अबाउट द प्रोडक्शन अकाउंट्स एंड एच एचआर के नीचे सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है तो अगर आप कार्य के आधार पे फंक्शन के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर करते हैं उसको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है सब स्पेशलाइजेशन आ जाता है मैंने बोला ना ए और बी जो है वो प्रोडक्शन की बात ही करेंगे वन और टू जो सेल की बात ही करेंगे एक्स और वाई जेड तीनों अकाउंट की बात ही करेंगे उनका दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे फंक्शन से कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि वो अपने काम में स्पेशलाइजेशन है उनका तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा बी स्पेशलाइजेशन चलिए जी एक और स्ट्रक्चर वेरी रेलिवेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अब देखो हम बढ़ रहे थे फंक्शन फंक्शन के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं एक होता है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शन तो हमने भी पढ़ा फंक्शन के आधार पे बांट दिया चीजों को एक होता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि साहब मान लीजिए कंपनी है हाईवे के प्रोजेक्ट लेती है उसके पास सिर्फ तीन प्रोजेक्ट हैं बट तीनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं एक की लाइफ 20 इयर्स है दूसरी की लाइफ 25 फाइव ईयर्स है तीसरी की लाइफ मान लो 20 इयर्स है तो यानी बहुत लंबे समय के लिए सिर्फ तीन प्रोजेक्ट है तो वो क्या करेगी प्रोजेक्ट जो मैंने बताया कंपनी के पास तीन है तीनों के लिए अलग अलग स्टाफ की अपॉइंटमेंट होगी यानी प्रोजेक्ट ए के अंदर मार्केटिंग भी होगी अगर मैं इसकी बात करूं यहां मार्केटिंग वाले भी चाहिए यहां एचआर वाले भी चाहिए यहां अकाउंट्स वाले भी चाहिए सेल वाले भी चाहिए वगैरह 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 क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो जहां पर कंपनी के पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लंबे समय के लिए चलने वाले प्रोजेक्ट जैसे फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट है ट्वेंटी ईयर्स तक चलता है तो वहां प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज चलता है फंक्शनल अभी हमने पढ़ा अगर मैं इन दोनों को मिला दू प्रोजेक्ट प्लस फंक्शन उसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स अब ये मैट्रिक्स क्यों आया देखें आप मैंने कहा कंपनी के पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा है उनका ड्यूरेशन का मैसे कंपनी के पास 20 प्रोजेक्ट्स हैं क्या है साहब उनको नेशनल हाईवे बनाना है किसी जगह तो उनको 10 किलोमीटर का कट है वो बनाना है कई जगह उनको 100 किलोमीटर बनाना है कई जगह उनको 200 किलोमीटर बनाना है ऐसे कर करके उनके पास ट्वेंटी प्रोजेक्ट है अब उनके पास जो लेबर की टीम है तो वो क्या करेंगे मान लो एक लेबर को हमने ए में डाल दिया प्रोजेक्ट में जैसे ही प्रोजेक्ट ए कंप्लीट होगा हम उसको शिफ्ट करके बी में डाल देंगे बी में काम खत्म होगा उसको सी में डाल देंगे ऐसी मार्केटिंग वाली की जरूरत आज प्रोजेक्ट नंबर वन में जरूरत है उसको वन में इन्वॉल्व करेंगे वन में उसका काम खत्म हो गया उसको टू में भेज देंगे तो मैट्रिक्स के अंदर यही चीजें हैं क्या प्रोजेक्ट और फंक्शन का कम्बिनेशन होता है तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहां पर सिर्फ मीनिंग पूछा गया है तो मीनिंग का राइट आंसर क्या रहेगा पढ़ के देखें 
कहता ऑर्गेनाइजेशन वे आर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है दो और बेसिक डिपार्टमेंट कंबाइंड होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है इसका राइट right आंसर सी रहेगा दिस इज अ मैथमेटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स इन कॉलम एंड द रूप्स तभी इसका नाम मैट्रिक्स है ठीक है चलिए नाइन्थ के बाद लास्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन कहता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक पावर के लिए वर्ड यूज करते हैं कि साहब आपके बॉस के पास कितनी पावर है या उसका स्टेटस क्या है या उसकी पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं तो वो आपको बतानी है तो उसका राइट right आंसर क्या आएगा लेजिटिमेट वैधानिक एज पर लॉ ठीक है उसको हम रिवार्ड नहीं बोलते उसको हम एक्सपर्ट नहीं बोलते उसको हम रेफरेंट रेफरेंट होता है रेफरेंस के बेस पे तो ये तीनों नहीं बोलते उसको हम क्या बोलते हैं लेजिटिमेट यानी एज पर द लॉ जो आपको पावर मिली गई है उसको हम लेजिटिमेट बोलते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम पे मैंने टेन क्वेश्चंस के द्वारा आपको कोशिश की समझाने की कि स्ट्रक्चर होता क्या है और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम लेके आएंगे स्ट्रक्चर के नाम पे तो स्टे इन टच एंड हैप्पी लर्निंग थैंक यू वेरी मच